ভিসা হচ্ছে সৌদি আরব যাওয়া পাঠামো এটা হইল খাদ্যামার ভিসা মানে ওই বাসা বাড়িতে কাজের লোকের ভিসা এখন যে এলাকায় পাঠাইতেছি ওই এলাকায় একটু খাতার নাথ পাবলিক ওই নারী গুরুপুরে খুব অত্যাচার করে জঘন্য ধরনের অত্যাচার করে এই গতকালকে গতকালকে আমার যে ঢাকার অফিস আমাকে এই অফিসে মনে করেন পুলিশ রেড দিচ্ছে এখন আর আপাতত সৌদি আরব আর লোক পাঠাইতে পারবো না আরো ভেরি গুড আরে মাইন্ড সে ভিসা পায় না আর তুমি কষ্টমষ্ট কইরা ভিসা করায়া বিদেশে পাঠাইতেছো ওইখানে গিয়া নির্যাতন হইব না আদরে থাকবো এটা তো তোমার দেখার বিষয় না হুম মেমা সাহ আমি অন্য একটা প্ল্যান করছি কিন্তু আপনার একটু সাহায্য লাগবে মুন্সি জনগণের সেবা করাটাই তো আমার পরিচয় বলো কি সাহায্য লাগবে না আমি জানি যে আপনি অনেক দিন যাবতে যে বিদেশে লোক পাঠানোর যে বিজনেস এই বিজনেসে ঢুকতে চাইতেছে তে কইছিলাম যে আমার কাছে একটা সলিড লাইন আছে আপনি আমার সাথে থাকলে দুইজনে মিলে ব্যবসাটা করলাম টাকা পয়সা যা লাভ হইব ফিফটি ফিফটি ঘটনা হয়েছে কি মুন্সি অনেক দিন ধরেই এই যে বিদেশে লোক পাঠানোর ব্যবসাটা আমি করতে চাইতেছি কিন্তু লোকজন না আমারে বিশ্বাস কইরা টাকা পয়সা দিতে চায় না কিন্তু তোমার এই চেহারা দেখাও তোমার পিছে লোকজন লাইন দেয় এইটাই আমি আজব হয়ে গেলাম হিংসা করেন না মেম্বার সাহেব কথা শোনেন আমি দুই ডামায়ারে সৌদি পাঠাবো না অগর আমি ইন্ডিয়া পাঠাই দেব বাজারের পাশে ওই যে যে রেল স্টেশন আছে রাইতের বেলায় কোনো মতে ওকে বুঝে এসো যে এখানে আনতে পারলে উঠাই দিলাম বগিতে একদম ডাইরেক্ট বর্ডার পার আচ্ছা মুন্সি একটা জিনিস না আমি বুঝতে পারতেছি না সৌদির ভিসা নিয়া তারা ইন্ডিয়া যাবে কেন কারণ ওরা আর সৌদি যাইতে চায় না ওই আমাদের যে অফিস ঢাকার অফিসের এই কেলেঙ্কারিটা মানে প্রতারণার কথা সবাই জানা জানি হয়ে গেছে তো তাই ওরা আর এই সৌদি যাইতে চাইতেছে না এখন আমি ভাবতেছি ওই মায়াগুলার কাছ থেকে আরও কিছু টাকা পয়সা নিয়ে ওগুলো বুঝাম যে সৌদির ওই অনেক দূরে দূরের রাষ্ট্র এই ইন্ডিয়া অনেক বড় একটা চাকরি পাইছে যেখানে মাসে বেতন হইব দুই লাখ টাকা ইন্ডিয়া কাছাকাছি রাষ্ট্র যাই আইসা বাপ মারও দেখতে পারলাম বুদ্ধি ভালো কিন্তু এইখানে আমি তোমারে কেমনে সাহায্য করবো হুম কইছিলাম কি মেম্বার সাহেব রেল লাইনের পাশে আপনার যে খালি জায়গাটা আছে ওইখানে আমি একটা আস্তানা বানাম আর স্টেশনে আপনার নামটা কইতে পারলাম আমার একটু ব্যবসায় সুবিধা আচ্ছা কয়ো আমার নাম কয়ো কিন্তু যদি ধরা পড়ো আমি কিন্তু তোমারে চিনি না বিকাশে কম খরচে ক্যাশ আউটের লিমিট বেড়ে পঞ্চাশ হাজার ফ্রিও এজেন্টও দুইটা আইসা আপনার চিনার দরকার নাই আচ্ছা ইন্ডিয়াতে কি একবারেই পাচার করে দিবা নাকি আবার ফেরত আইব ফেরত তাই না করবেন কি ও সেইটা অবশ্য ঠিক ফেরত তাই না করবো কি বদনামের ভাগিদার নাবার হয়ে যাই আপনি কোনো টেনশনই করেন না আপনি খালি জায়গাটা আমার ইউজ করতে দেন দেখেন না আমি কি করি ও আচ্ছা ঠিক আছে যাও আসি তাইলে আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম মুন্সি খুব শিকন বুদ্ধির মানুষ পরিবারের নাক কাটে এখন কি তুই চাস এই পরিবারের মাথাটাও কাটিতে 
তুমি কি বলতে চাও মা একবার আকাম করছস অনেক কষ্ট আমার পোলারা তোর স্বামীর বাড়িতে পাঠাইছে এখন কি তুই আবার আরেকবার আকাম করতে চাস মা তুমি কিন্তু বারবার এই একই কথা তুলো আমি কি আকাম করছি কি আকাম করছস ওই দোকানে যায় বসুস দোকানে নানান বেড়া রাই তুই একটা জুয়ান মাইয়া কখন কি অঘটন ঘটে যায় সেটা কি কোন যায় আমি ওই দোকানে শখে গিয়ে বসি নাই দুইটা পয়সা যাতে ইনকাম করে পরিবারকে দিতে পারি এই কারণে গিয়ে বসছি এই পরিবারের যাতে কিছু লাভ হয় আর নিজেরও যাতে কিছু টাকা ইনকাম হয় আর আমার আগে তোমার সাথেও দোকানে গিয়ে বসছে কই তখন তো এত কথা হয় নাই আমার সামনে এত কথা হচ্ছে কেন সাথী অন্য বাড়ির মাইয়া ও দোকানে বলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তুই তুই এই সুত এই বাড়ির মাইয়া এই বাড়ির একটা মান সম্মান আছে না তুই দোকানে বলে এই বাড়ির মান সম্মান নষ্ট হয় আহারে এই বাড়ির একটা মান সম্মান বলে আছে এবারে কি মান সম্মান আছে এই বাড়িতে একজন খাটে 10 জন বসে বসে খায় আর এই বাড়ির বড় ছেলে তো কোনো কাজই করে না উল্টা আর উপরে এই বাড়ির বদনাম করতে এই বাড়ির নানান ক্ষতি করতে আমরা তো তোরে গরিব ঘরে বিয়া দেই নাই তাহলে তোরে তো খাই খাই স্বভাব কে হ্যাঁ মা এই দুনিয়াতে সবারই একটা নিজস্ব পরিচয় হওয়া দরকার আর নিজের পরিচয় না থাকলে কেউ আসে দুইটা কথা জিজ্ঞেস করে না ও এই লিগা তুই নিজেরে দোকানদার পরিচয় বানানোর লিগা উইঠা পইরা লাগছস তাই না মা আমার না এখন এত কথা শোনার কোনো ইচ্ছা হচ্ছে না তুমি যাও তো এখান থেকে যাও এখন তো মার কথা শুনতে ইচ্ছা করব না এখন তো বড় হয়ে গেছিস না নিজের বুঝ নিজেই বুঝতে পারোস এখন আর তোর মার কথা দরকার আছে নাকি আর যত সবসে আমার জ্বালা মার কথা দরকার নাই এখন বড় হয়ে গেছি এখন এক লাখ লাখ যা বুঝব তাই যাও রে এক গ্লাস পানি দিয়ে যাও मना <laughs> मतमता और बिया हुई से और शौंकशार से वो गया क्या दुकाने बोल गो बाबा की शुंदर कथा तुम अगर घर में माया दुकाने गए ले तुम्हारे बिन दुकाने बोले खूब मानी जो चला जाए ना ताई ना की इंसाफ तुम अगर अरे आमर बिन दुकाने बोले कोनो मानी जो जाए ना देखो साथ ही कोनो घर शौंकशार नहीं और पीस उठान नहीं और दुक এটা নিয়ে যদি কোনো কথা শুরু হয় তাহলে রূপয় আছে কো বহুত কষ্টে ও সংসারটা বাঁচাইছে সাথে সংসার নেই তো কি হইছে সংসার হইব না ওর যখন সংসার হইব যখন বিয়ার কথা বলতে চলবো তখন যদি মানুষ জানে সে এই মাইয়া দোকানে বইতো তখন ওর বিয়াটা হইব আসল কথা তো এটা না আসল কথা হলো অন্যটা আসল কথা কোনটা আসল কথা হলো তুমি চাওই না সাথে দোকানে বসো কি জানা আমি তো শুরুতে এখন পর্যন্ত এই কথাই কইতেছি যে আমি চাই না তোমাগো দুই ভাইয়ের জামালার মাসখানে আমার বইটা পড়ুক আসল কথা হইলো তুমি চাও না সাথীর হাতে পাওয়ার আসো সাথী দোকানে বসতেছিল ভালোই ব্যবসা করতেছিল মায়ের সাথীর পছন্দ করে মিন্টু ও সাথীর উপর ভরসা করে শুরু করেছিল এইটাই তোমার পছন্দ হয় নাই ঠিক না তুমি বাড়ি থেকে বেরো কই যাও এত রাতে এত রাতে কই যাবা সেটা তোমার জানার বিষয় না उचित कथा कहले सब আমার ঠিক হয় না এই উচিত কথা কোন এর এত রাতে আমি কই যাব মহান জান আমি যাব আমি যেদি খুশি হাই রে বেড়া মানুষ 
ভাদাই মাকুন খানকার সব কিছু বুঝে খালি কেমনাটা একা মাইতে হয় হেড়া সে বুঝারা যত সব আজাইরা জুটছে আমার কপালে দূর সত্তা লাল ভাই মানব জীবনে সারাটা দিন খাওয়া দাওয়া ঘুম এইটা করে তো দিন কাটাই দিলাম কিন্তু এই মহা জাগতিক এই তারা এই আকাশের দিকে যে তারা এই দেখানোর মধ্যে যে মজা এটা কি আমরা সবাই বুঝি বুঝি না বুঝতে চাই না তো আকাশে তারা দেখে কি বুঝলেন আছে আছে এর মধ্যে অনেক কিছু বোঝার আছে আপনি সব কিছু তো এইভাবে বুঝবেন না আসেন আজকে আপনার একটু তারাটা বোঝায় তারা চেনা আসেন এই যে দেখতেছেন না ওইটা হচ্ছে সপ্তর্ষি মন্ডল আর এই পাশে যে এই যে এই 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 যে বড় তারা এই তারাটা হচ্ছে সাতই নক্ষত্র বুঝতে পারছে আর এই যে এই কোনাটায় অনেকগুলো তারা এক জায়গায় আছে না দেখছেন দেখছেন এখনো হ্যাঁ আছে এইগুলো হচ্ছে বলে হচ্ছে আকাশ গঙ্গা হোমা আপনি এমন করে থাকে আছেন এই যে অদ্ভুত তারার গল্প শোনাইলাম চিনাইলাম আপনার মজা লাগতেছে না না এত সুন্দর আকাশ এত সুন্দর তারা এইগুলা দেখেও আপনার মজা লাগতেছে না না এটা কি করলেন আপনি আপনার আনন্দ লাগতেছে না এত সুন্দর তারা দেখে আপনার আনন্দ হয় না আপনি কেমন জানি আপনার না কোনো আবেগ নাই আনন্দ নাই আপনার মনে আনন্দ আছে তো হ আছে তা আছে আপনার দেখা আমার একটা কথা মনে পড়ল কি কথা পাগলের সুখ মনে মনে আসমানে তো তারা গুলো আপনি তারা গুনেন আমি গেলাম জ্ঞানের কথা কইতে গেলাম সেই দিকে তার নজর নজর শুধু ফালতু জগৎ সংসার এক অদ্ভুত জায়গা এই সংসারে কে যে কারে বাইর করা দেয় কেটা মালিক এই জন্য না ভাই সংসারটা করতে চাইনি আমার জন্য সংসার না করাই ভালো আমার জন্য বুথই ভালো কসকি আচ্ছা ভাই ভূত কথার মানে জানো আরে বেটা ভূত তো ভূতই ভূতের মানে কি আছে আছে তুমি জানো না আমরা এই জগৎ সংসারে প্রতিনিয়ত কত কথা যে কয়ে যায় কিন্তু মানে না যায় না কথা কয়ে মানেটা যদি জানতাম এ ফুটফাট করে কথা কইতাম না ভূত হচ্ছে অতীত ভূত মানে হচ্ছে স্মৃতি মানুষ তার অতীত নিয়ে বাইসা থাকে ভাই একটা মানুষ যখন মরা যায় তখন তার কিছু থাকে না থাকে শুধু স্মৃতি তাই তার স্মৃতি নিয়ে মানুষ বাইসা থাকে অতীত নিয়ে বাইসা থাকে ভাইবার 
কেন থাকতে পারি না আমি জানো জানি বাড়িতে তোর এক লাখ লাগে না একলা একলা লাগলেও কোনো সমস্যা আছে না কি হয় জানো বাড়ির যে দিকে তাকায় উঠানের দিকে তাকায় ঘরের দিকে তাকায় আরামদায় তাকায় শুধু মা আর বাবা চোখের সামনে মনে আকাশের তারা দি তারা দেখো তারা দেখি ঘরে গিয়ে কি করবো ঘরে তো আর আমার বউ নাই যার বউ নাই তার কেউ নাই ভাই বোন তার কেউ না তোর কাছে বউই সব না শোনো ভাই একটা বয়সের পর বেটা মানুষের পেটে অনেক কথা জমে থাকে সেই কথাগুলো সবার সাথে শেয়ার করতে পারে না না মার সাথে পারে না ভাইয়ের সাথে পারে না বোনের সাথে পারে এমন অনেক কথা থাকে যেগুলো শুধু বউয়ের সাথে শেয়ার করা যায় আর কার সাথে করা যায় না ভাই কি জানি আমি তো সাল মাল লোকের কোনো কথাই কই না কিছু কইতে যাইও না ইচ্ছাও করে না ভালো একটা বউ বইছো তো এই জন্য সব কিছু তোমার কাছে রঙিন রঙিন লাগে যা বাড়তে যাও আমি তোমাকে বাড়তে যাবো না বিকাশে কম খরচে ক্যাশ আউটের লিমিট বেড়ে পঞ্চাশ হাজার প্রিয় এজেন্টও দুইটা তোমার চেহারার এই অবস্থা কেন কে কি মন দেখাইতেছে চেহারাটা কেমন জানি ভসকায় গেছে এই অবস্থা কেন চেহারার মন খারাপ মন খারাপ না চেহারা কেমন আছে এক কাম করেন তো একটা ছবি উঠেন দেখি কি মন দেখা যায় घटना <laughs> এটা তো নিশ্চিত একটা দুর্ঘটনা ভুলে মনে আইসে এটা এই সেরি আপনারা কিছু কোন কামে তুমি বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো ঘটো সবাই ক্ষমতার আশেপাশে থাকতে চায় হুম আমার হাতে ক্ষমতা আছে এর জন্যই সাথী আমার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইছে এই যে তুমি আমার আশেপাশে ঘুরো কেন ঘুরো কারণ আমার হাতে ক্ষমতা আছে জি না ক্ষমতা লাগিয়ে আমি এখনো বই নাই ও যে সূর্য দেখেন আপনার রুফে আলো রাদিত আছে আপনার ছায়াটা আমার রুফে পড়তেছে এই ছায়া লাইয়া আমি এখন বুঝছি তোমার বাল তিনিয়া তুমি বিদায় হও ঘটক কে ভালো লাগতেছে না তোমার সাথে কথা বলতে বিদায় হও ভালো না লাগলে কিছু করেন নাই আল্লাহ হুম ছায়া আছে এই লাগে এই জায়গায় পড়ছে 100% স্বার্থপর আমি তোর বাড়িতে খুঁজে বেড়াইতেছি কেন আমার খুঁজতেছো কেন 
কেন তুই কেন ট্রেনে উঠবি চাইছিলাম তো ট্রেনে উঠতে এখন যদি ট্রেনে উঠতে হয় উঠো আমার তো বাড়ি যাওয়ার নেই উপায় নেই আমার বাড়ি ঘরই নাই আর তোর বাড়ি থাকা সত্ত্বেও কত সুস উপায় নাই সাথে আপা তুমি আমার আপারে ছিল না হ্যাঁ দাদা টাকা দিছে পালে এখন আমার দোকানে না বেঁচে ফলাই বাসি আর মরি জেমনি হোক আমার এখন বিজে যাইতে হইব কেন মিন্টু ভাই না তোরে কইছে ভালো দেখে একটা ভিসার ব্যবস্থা করে দেব আমার কপাল আর ভালো কোনো কিছু হইব না টাকা দিয়া ফাসছি আর জেমনি হোক টাকা কামাই করতে হইব আপা অনেক টাকা ঋণ করে ফলাইছে তেনের লেনের উপর পয়সা থাকলে কি টাকা কামাই হইব জানি না কি করব স্যার ভাতের চিন্তা করতে হয় তার সাথে অভাগা আর কেউ নাই তোর আবার কবে থেকে ভাতের চিন্তা করা লাগে রে করা লাগে আপা স্যার গার্জিয়ান নাই তার এসব চিন্তা করা লাগে এই যে তুমি তোমার উপর গার্জিয়ান হিসেবে সব সময় সালমা আপা আছে আর আমার আমার বাপে উল্টা আমারে আগুনের মধ্যে ঠেলে পাঠাই দেয় আমার বড় বোন আমার আপন বোন আমারে আগলাই ঠিকই রাখে কিন্তু তার স্বার্থ যতক্ষণ বন্ধু সিদ্ধি হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হ্যাঁ স্বার্থে একবার ঘা লাগুক না আমারেও আগুন ফলাইব তুমি কি ভুলে গেছো এটা আমার সংসার তুই মোবাইলে এসে উল্টো পাল্টা কথা লিখছস কেন তো আজ আজ কথা লিখছস কেন কার মোবাইলে কি কোন মোবাইলে লিখছি তোর মোবাইলে তোর মোবাইলে তুই উল্টো পাল্টা কথা লেখস নাই যে ভালো লাগে না কল মি একলা একলা লাগে আবার ওই মেম্বারের মতো অসভ্য একটা লোক রে তুই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইছস বিয়াদব আচ্ছা কাহিনীটা কি বলো তো সারা জীবন তোমাদেরকে দেখছি গলা ধরে হাঁটো আজকে কি হইছে ঠিকই কইছো গলা ধরে হাঁটি এইটা হইছে সর্বনা গলাটা আমার বেশি কাছে পায়া গেছে না অন গলাটা সাইড তো ধরছে আরে সিসি এটা আপনি কি কর এটা তোমার কর্তব্য ছিল যত হোক আপনি আমার বোন জামাই কর্তব্য ভাইজান কর্তব্য কয়জন পালন করে সবাই তো খালি নিয়ানের তালে থাকে দোকানদারে পিটাইতে যাইতেছি হাজারো কামার একটা বিবেচনা আছে না খুব ভালো খুব ভালো মাঝে মাঝে দোকানদার গো পিটানো ভালো তো দোকানদার কি করছে ভাই সাথের ফেসবুক হ্যাক করছে এইটা কেমন কথা শোনাইলা ঘটক এইটা তো একটা প্রতারণা লাল মিয়ারে দেখলাম লাডিয়া তো কইরা লইয়া দোহানের দিক গেছে 